Hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Ich bin Rena und ich möchte heute mit euch eine Review machen zu diesem kleinen äh, Snackbild, sage ich jetzt mal, Snackbild äh, von Karatart. Und zwar ist das eins von diesen Testbildern, die man auf der Seite bestellen kann, wo man dann, also man muss es in den Warenkorb legen, für 4,99 Euro sind das, glaube ich, und äh, dann kriegt man das aber automatisch, wenn man diesen einen Code eingibt, der auch auf der, auf der Website steht, dann kriegt man diese 4,99 Euro unten quasi wieder gut geschrieben und zahlt dann die Versandkosten halt nur. Ich hatte das ja zusammen mit den Mystery Bilder bestellt, mit dieser Oster Mystery Box und hatte da ja dann die anderen Bilder auch noch mit zugestellt, ähm, genau, um nochmal ein bisschen was zu sparen. Und dann kam ja wie gerufen, ich hatte das da glaube ich im März bestellt, genau, nee, im April, wann war Ostern? Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat dann, haben zwei Mädels auf Instagram eine Karatart Challenge gemacht, die vom 1. Mai bis zum 30. Mai lief. Man sollte halt ein, ein Bild von Karatart haben, egal ob lizenziert oder unlizenziert und es in 30 Feldern einteilen. Und da ich von der Mystery Box noch nichts anfangen wollte, habe ich gedacht und weil ich auch noch an meinem großen Drachenbild gearbeitet habe im Mai, habe ich mir gedacht, okay, das hier, das ist so ein kleines Snackbild, das schaffe ich auf jeden Fall, jeden Tag ein Feld zu painten und mache ich da mal mit, genau. Und deswegen ist das jetzt auch fertig geworden. Wie war's? Was habe ich gemacht? Also so sieht das aus. Das hat noch den, einen ganz tollen Nebeneffekt. Das zeige ich euch dann am Ende des Videos noch. Lasst euch überraschen. So, wie habe ich gepainted? Mit was habe ich gepainted? Ich habe mit dieser kleinen Dose gepainted. 28er Box. 17 Farben haben wir. Passt ja rein bei 28 Stück. Locker. Welche Farben habe ich übrig? Ich habe von, von allen 17 Farben, ich hatte gar nicht durchgezählt, ähm, aber genau, von allen 17 Farben habe ich diese Steinchen übrig. Ich habe die schon äh, wieder zurücksortiert quasi, oder zum, zum Wegsortieren in meine Reste Steinchenbox, äh, habe ich das schon so schon fertig sortiert wieder. Abgekittet, downgekittet heißt das, ja, genau, downgekittet, genau. Und ihr seht, dass ich von jeder Farbe noch einiges übrig habe. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Wo ich mich auch gewundert habe, das ist hier über das, Gelb, ich sag mal, ein bisschen dreckige Gelb. Ja, dieses hier. Da habe hab ich echt viele Steine übrig, wenn ich sehe, wie oft das hier drin vorkam. Also wir haben hier zwei Gelbsorten und hier, hier ist dies, dies. Ähm, ich sag mal, etwas dreckigere Gelb ja, äh, vertreten. Also so viel ist das jetzt nicht. Und dafür fand ich jetzt die Restesteinchen schon eine Menge. Genau. Mit welchen Stiften? Das ist im Moment mein Lieblingsstift hier. Damit painte ich alle Bilder. Genau. Mit dem... Uch, Entschuldigung. Gott sei Dank. Sag ich dir nicht runtergefallen. Sorry, äh, weiße Schiffchen hier, Mosfach-Schiffchen habe ich gepainted, ging super. Dadurch, dass ich ja jedes, jeden Tag nur so ein ganz kleines Feld gemacht habe, war das ausreichend. Manchmal habe ich hier auch den 7 aufsatz benutzt, genau. Das ist das Wachs von Karatart. Das habe ich immer äh, hier oben in dem Mehrfachsetzer drin, ging super. Musste ich auch überhaupt nicht wechseln. Also wenn man mal sieht, wie viel ich hier verbraucht habe. Ich habe es heute Morgen wieder neu, äh, neu reingelegt, weil das schon dreckig war. Insofern, ansonsten wäre hier noch gar nicht so viel weg. Ne? Also ist ein Witz, man hat wirklich noch sehr viel übrig. Aber wie gesagt, das ist ja ein super kleines Bild. Das hat ja nur Maße von äh, 22 x 22 Bildgröße. Im Einersetzer habe ich hier das... Heidi Wachs genommen mit dem Geruch Kaffee. Musste auch nicht oft gewechselt werden. Genau. Ähm, was habe ich noch an Trash? Habe ich jetzt 
dieses Ganze hier dabei gehabt, was ich ein bisschen nervig fand, weil äh, immer wenn ich mir was auf Schiffchen geschüttet habe, hatte ich, hatte ich irgendeinen Trash dabei. Das war jetzt auch ein bisschen mühselig, als ich die Steinchen dann wegsortieren wollte, habe ich das dann immer raussortiert. Ansonsten war alles okay. Was ich ein bisschen schwierig fand, äh, aber das, das liegt ja an mir. Mein Drachenbild, was ich zeitgleich gepaintet habe, äh, hat eckige Steine. Und wie gesagt, ich mache das ja mit dem hier auch. Ähm, und dann, äh, weil ich hier mit dem Mehrfachaufsetzer eigentlich die eckigen Steine gepaintet habe, haben, wurden die runden Steine nicht so gut aufgenommen dann im Mehrfachsetzer. Aber das ist ja meine eigene Schuld, dass ich das dann nicht wechsle oder einen anderen Stift einfach nehme. Aber das war das Einzige. Was ist noch zu sagen? Lieferzeit bei Karat Art ist super. Also das war innerhalb von einer Woche oder so war das da. Je nachdem, ich hatte über Ostern ähm, das, glaube ich, bestellt. Insofern hat das ein paar Tage wegen der Feiertage ein bisschen länger gedauert, aber sonst alles supi. Falls ihr auch mal bei Karat Art bestellen möchtet, habe ich noch einen Code für euch. Das ist RENA10. Für 10% bekommt ihr da bei jeder Bestellung, egal was ihr da bestellt. Könnt ihr einlösen. Ich bekomme gar nichts dafür. Das ist einfach für euch, um euch anbieten zu können, dass ihr 10% spart. Genau. Probiert es mal aus. Und jetzt wollte ich euch noch erzählen, was es hiermit auf sich hat, warum ich ausgerechnet dieses kleine Testbild bestellt habe. Auch wenn das 22x22 ist und ein bisschen pixelig in der, in der Auflösung ist. Aber es ist nachtleuchtend. Ja, yeah. und ich weiß auch nicht warum, aber ich stehe im Moment auf nachtleuchtender Steine. Und ihr seht ja, wo die Weißen überall sind. Das sind alles diese Glow-nachtleuchtenden Steine. Und ich füge dann am Ende nochmal ein Bild ein, wie das dann quasi im Dunkeln leuchtet. Ich finde es klasse. Ist ein kleines, ja, nochmal oben drauf. Ich hoffe, euch hat meine kleine Review gefallen. Wie gesagt... Das ist ja nur ein kleines Stück. Ich werde die anderen, äh, was ich in der Mystery Box hatte, auch noch painten. Mindestens eins davon. Und dann gucken wir mal, wie das wird. Und was ich gerne mir noch beschaffen möchte, ist nochmal ein Künstlerbild von Karat Art. Das werde ich dann auch nochmal ausprobieren, weil ich jetzt auch schon, gerade jetzt bei dieser Karat Art Challenge, habe ich wirklich einige sehr, sehr schöne gesehen, die mir wirklich sehr gut gefallen. Und die, ja, das werde ich dann irgendwie auch einfach nochmal ausprobieren. Okay. Das soll es erstmal von mir gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!